locate and classify the stationary points of the function f x comma y is equal to 4 x y plus x to the power 4 minus y to the power 4 तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट को पता करना है और उसे क्लासीफाई करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले इस फंक्शन का पार्सल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई यहाँ लिखेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फोर वाई प्लस फोर एक्स क्यू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे यानी वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा फोर एक्स माइनस फोर वाई क्यू फोर एक्स माइनस फोर वाई क्यू अब हम क्या करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स को पता करने के लिए डेल एफ बाई डेल एक्स को जीरो के इक्वल और डेल एफ बाई डेल वाई को जीरो के इक्वल मतलब दोनों को जीरो के इक्वल दिखाकर जो दो इक्वेशन प्राप्त होगा उसे सॉल्व करेंगे और तब हमें जो सोल्यूशन प्राप्त होगा वह क्या होगा इस्टेशनरी पॉइंट्स होगा यहाँ हम लिखेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज डेट फोर वाई प्लस फोर एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज डेट फोर इंटू वाई प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज डेट वाई प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर वन अगेन अब डेल एफ बाई डेल वाई को जीरो के इक्वल दिखाएंगे डेल एफ बाई डेल वाई क्या है फोर एक्स माइनस फोर वाई क्यू इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर भी फोर निकाल लेंगे तो एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू अब हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन वाई इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस एक्स क्यू तो अब यहाँ पर पुटिंग वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू इन इक्वेशन टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई की जगह माइनस एक्स क्यू वाई पर क्यू है तो हल क्यू कर देंगे इज इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा एक्स माइनस माइनस एक्स टू डी पावर नाइन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस एक्स टू डी पावर नाइन इज इक्वल टू जीरो एक्स को मन निकाल लेंगे तो यहाँ वन प्लस एक्स टू डी पावर एट इज इक्वल टू जीरो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो तो अब इस एक्स का वैल्यू को हम इक्वेशन वन या टू में पुट कर वाई का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन किस में वन में तो यहाँ y प्लस एक्स क्यूब यानी जीरो क्यूब इज इक्वल टू जीरो यानी वाई इज इक्वल टू जीरो इसलिए स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया जीरो कॉमा जीरो अब हम क्या करेंगे हम पता करेंगे कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या है और यदि नहीं है तो कैसे ठीक है तो हम यहाँ क्या करते हैं यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स क्या निकला था फोर वाई प्लस फोर एक्स क्यू तो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर हमें क्या निकलेगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व एक्स स्क्वायर हो जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर तो अब हमें यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एट जीरो कॉमा जीरो क्या हो जाएगा ट्वेल्व इंटू जीरो स्क्वायर यानी कि जीरो फिर इसी तरह से हमें क्या निकाल लेना है डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई टू इंटू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई तो यहाँ टू इंटू अब डेल एफ बाई डेल एक्स का जो वैल्यू था फिर उसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 
तो क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर हो जाएगा या फोर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू फोर प्राप्त होगा कहाँ लिखेंगे फोर तो टू इंटू फोर क्या हो जाएगा एट हो जाएगा यहाँ पर क्या डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर तो डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू क्या निकला था डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू निकला था एक्स माइनस फोर वाई क्यू तो फिर इसका हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा यार माइनस थ्री वाई स्क्वायर तो उस स्थिति में डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर एट जीरो कॉमा जीरो क्या हो जाएगा माइनस थ्री इंटू जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो यहाँ भी टू टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई एट जीरो जीरो क्या हो जाएगा तो बस एट का एट ही रहेगा तो इस तरह से हम क्या कहेंगे यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर को हम ए नाम देते हैं टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई को हम क्या नाम देंगे बी इसे बी कहेंगे और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर को हम यहाँ पर क्या कहेंगे सी कहेंगे अब हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि एट का स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर इंटू जीरो इंटू जीरो एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर माइनस जीरो तो सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर प्राप्त हुआ जो कि जीरो से बड़ा है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आता है तो उस स्थिति में क्या कहा जाता है कि फंक्शन का न ही मैक्सिमम मान है और न ही मिनिमम मान है फंक्शन का नहीं मैक्सिमम वैल्यू है और नहीं मिनिमम वैल्यू है तो हम यहाँ लिखेंगे किस पर तो जीरो जीरो पॉइंट पर हैंड्स फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम मिनिमम एट जीरो जीरो ओके थैंक्स फॉर वाचिंग